も趣味はおじさん心は乙女獅子ジョブ YouTuber の柿崎ギャスです。本日ですね、巨人の松原聖也選手と西武の若林学人選手のトレードが発表されました。大変今驚いています。あのね、週末のオリックス戦のね、動画を上げようかななんて思ってたらそれどころじゃなくなってしまったんですけれども、若林選手ね、あの西武でも人気ある選手だったし、あの、現地でね、ユニフォーム着てる人もすごい多い選手だったので、すごい今衝撃が走っていると思うんですけれども、えー、今ね、なんか思ってることとかを話していけたらいいなっていうふうに思います。で、それなりに今、あの、世間の反応とかをバーッと見てみたんですけれども、なんかあの、巨人の方がちょっと得してないみたいな話があったりとか、まあ、どっちもどっちじゃないみたいな。外野手同士でトレード珍しい。なんか斬新だなとか、いろんなあの意見を見てきました。で、松原選手についてなんですけれども、1995年生まれの選手で、2016年のドラフトで育成選手の5位で入った、巨人に入った選手です。でですね、あの、育成出身の選手で、シーズンね、最多本塁打を記録してる選手になります。セントラルリーグでは、えっ、ー、と、育成選手として唯一、シーズンね、2桁本塁打を達成しています。2年前かなあ、2年前じゃん、2021年ですかね。12本の本塁打を打っております。で、あの、50メートルね、5.8 秒の記録を持つ俊足の選手で、原辰徳監督は、なんか天才的というふうにね、打撃センスについて、あの、おっしゃってたそうです。で、あの、昨年はね、結構、一軍での出番が少なかったみたいなんですけれども、今年は、あの、一軍のキャンプに合流して、オープン戦ではね、調子がすごく良かった選手になっております。なんかその、その流れを聞いていると、ちょっとなんか、あの、若林選手に少しなんか似てるなっていうふうに思います。足が速くて。うん、でも昨年は怪我とかもあってね、昨年とかはそんなに出番がなかったけれど、まあ、今季一軍でキャンプから合流して、オープン戦、開幕戦から期待されていて、開幕もスタメンで、まあ、打てない間もずっとね、我慢して起用されていたっていうところなんですけれども、松原選手もね、2年ぶりの開幕一軍ということだったそうです。で、まあ、個人的な意見なんですけれども、2人ともね、いいものを持っている選手だと思うんですね。だけれども、まあ、レギュラーを掴みきれなかったりとか、どうしてもまあ、1軍と2軍行ったり来たりしてしまったりとか、まあ、環境を変えたりとか、きっかけ一つで花開く、この開いたらすごいね、あの、選手になるんじゃないかなっていう、二人なのかなっていうような印象を私は抱きました。皆さんはね、ちょっとどう思っているか。まあ、ファン、ファンの人はね、ちょっとひたすらにショックだと思うんですけれども、もちろんね、あの、若林選手のファンも結構ショック受けてますし、私が見た感じではね、あの、松原選手がトレードになって、あの、ショックを受けている巨人ファンの方も結構見、受けたなっていう印象です。<笑>やっぱり出されたかみたいな意見もありましたけれども、巨人の方にも衝撃が走っているようで、でまあ、決してねあの、いらないからとかそういう話ではないと思うんですよね。わ<笑>かんないで、最近、その若林選手のプレースタイルについて、もともとはね、この俊足でっていう、足を使ってっていうのを期待されてたと思うんですけれども、本人曰く、その、長打だったりとか、スラッガー的な、ね、発言がどうなのみたいな。こともあったと思うんですよ。だからもしかしたら、その西武が若林選手に期待していたものと、本人が目指したいものが今ちょっとすれ違ったりとかする経緯もあるのかなーなんて、まあこれは憶測ですよ。あの素人の私の憶測なんで、あんまりあの気にしないでほしいんですけれども。まあだとしてもね、これからの外野で村田選手だったりとか、昼間選手だったりとか、西武は育てていかなきゃいけないと思うんですよ。っていうところで、やっぱりね、今まで結果つかみきれずに、まだね、26歳ではありますけれども、もしね、今すぐにでも、どこかできっかけをつかんで花開くんであれば、っていうところはあったのかなっていうふうに感じます。まあ、ここから先は、もう、さらに個人的な意見になるんですけど、これめっちゃ理由とか理屈とかないですよ。なんか、うちの球団に限らずトレードが決まった時って、一旦想像するんですよ。その遺跡後のユニフォーム姿の、選手をね、想像するんですけど、そのユニフォーム姿が似合う選手っていうか、しっくりくる選手って、まあ、こう,うまくいくことが多いなっていうふうに
思うんですね。なんかいい遺跡だったなとか、いう結果になることがすごい多いなと思っていて、まあ、近年だとトレードではないですけれども、FA でね、移籍した山崎幸也選手とか、最初は、なんか、オリックスのイメージ強いのにハムかとか思ってたんですけど、入団会見で、ファイターズのユニフォームを着たときに、あれなんか5年ぐらい前から、日本ハムのユニフォーム着てたような気がするなぐらい似合ってたじゃないですか。なんかそういうしっくりくる選手とか、あとトレードだと、あのソフトバンクから巨人に行った高橋玲投手とか、私それ話聞いたときに、うわーなんかめっちゃ巨人のユニフォーム似合いそうとか思ってたんですけれども、やっぱりね、巨人のユニフォーム,ユニフォーム着てマウンド立ってるのすごい様になってますし、戦力にもね、なってますし、なんかいいトレードだったんだなっていうふうに思うんですけれども、最初にその松原選手と若林選手のトレード聞いたときに、うわー、ガクトめっちゃ巨人のユニフォーム似合いそうって思ったんですよ。特にあのホームね、白にオレンジの黒のラインが入ってる。めっキャップもそうだし、ね、これめっちゃかっこいい。まあ元がかっこいいってのもあるんですけど、めっちゃ似合うじゃんって思ったので、個人的にはまあ巨人で花開くんじゃないかなっていうふうにね、思っているので、ぜひレギュラーをつかむレベルで頑張ってもらいたいなっていうふうに。怪我だけ気をつけて頑張ってもらいたいなっていうふうに思います。4年間ね、本当に学徒ありがとうございました。そして松原選手ね、いらっしゃいということで、まだね、私、松原選手の情報そんなに詳しく終えていないので、これからね、血まなこになって<笑>探そうと思います。西部のね、あの、打線事情ですから、移籍してすぐにね、一軍起用、スタメンっていうのは想像つくんですけれども、どんなね、プレイをしてくれるか。楽しみにしておきたいと思います。まあ、肩も強いらしいんですよ。で、瞬足っていうのもあって、外野の守備範囲がね、広いらしいんですね。で、判断力もすごいいいっていう風に言われていて、2020年なんで、まあ4年も前になっちゃうんですけれども、ヤクルト戦で敵地打をね、防ぐライトゴロを成立させたそうなんですね。なんかちょっとその守備聞くと、愛と思い出してしまうようなところもあるんですけれども、あの、その時に原監督からは満塁ホームランに、値するぐらいのプレーだっていうふうに、あの、言われていたらしいです。まあ、これはね、私がパッとウィキペディアで見た印象なんですけれども、ね、OB の高木豊さんとかには、特感小僧っていうふうにね、相性をつけられているらしいんですけれども、そういう意味で、ね、やっぱりね、あの、若林選手と一緒で、まあ、かなりね、機動力っていう部分目立つ選手なのかなっていうふうに期待しております。まあ、どこの試合から出てくるかわかりませんけれども、早くね、その姿をお目にかかれるのを楽しみにしております。今日は台本もなく緊急で動画を回させてもらったので、尻滅裂になっていたらすみません。私の印象としては、あの、学徒がいなくなるのはすごい寂しい、寂しいし、悲しいけれども、想像する限りジャイアンツのユニフォームめっちゃ似合うなっていう印象です。ね、こう期待しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またね、夜とかにオリックス戦の動画を上げれたら、ラジオになっちゃうかもしれないけど、あげれたらいいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。